こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー103をご紹介しますモンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けていますカセットコンロとプロパンコンロを使用してパーツの温め方をご紹介しますでは A からスタートしますタイルを使います縦横約45ミリです。厚みは約7ミリです。100均のオーブン粘土をタイルにのせます。なるべく少なく薄くのせてください。パーツの長さは約25ミリです。パーツはきなりガラスの C シリーズで作ったものです。パーツをオーブン粘土の上に並べます。8の字もしくはまっすぐに並べてくださいパーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きますこの地点で直径は約2 4ミリですカセットコンロにのせます粘土の端の厚みは約3ミリです CB 缶を切った筒をのせます後に分かったのですがこの筒は必要ありません筒なしで弱火で温めれば良いです。しかしこの時は筒が必要だと思い、乗せています。弱火で6分間温めます。6分経過したところで筒を外します。そのまま弱火で温めます。15分経過したところで、C1W 無色透明をパーツの上にのせます。コテで押さえてしっかり接続させます。カセットコンロの炎を消します。パーツ全体を温めてから粘土を外します。粘土を外しているとパーツが一つ落ちます。もう一度その場面です。作業を中止してパーライトの中に埋めます。今回パーツが落ちた原因はパーツの上の面が温まっていなかったからだと思います。同じパーツを使って再度チャレンジします。今度はパーツの上の面を温めるようにします。1時間後パーライトからパーツを取り出します。透明ガラスの部分をタイルカッターで割って外します。粘土の汚れはありますが、おおよそ元の形に戻りました。先ほどと同じです。タイルにオーブン粘土を乗せます。粘土はなるべく薄く少なくしてください。粘土の上にパーツを並べます。8の字もしくはまっすぐに並べてください。パーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きます。カセットコンロにのせます。CB 缶を切った筒をのせます。先ほども言いましたが、この筒は必要ありません。筒なしで弱火で温めれば良いです。しかしこの時は筒が必要だと思い、のせています。先ほどと同じです。6分経過したところで筒を外します。そのまま弱火で温め続けます。ここからは先ほどの作業と少し違います。15分30秒あたりでコンロの炎を強火にします。強火で1分10秒ほど温めます。全体を炎で覆います。パーツの上の面も温められます。今回は15分30秒あたりで強火にしましたが、筒なしで温めた場合は、タイマーが8分から9分の地点で強火にしても良いと思います。強火で1分10秒ほど温めました。弱火にして C1W 無色透明をパーツの上に乗せます。今回は17分の地点で接続しています。先ほども言いましたが、CB 缶の筒なしで温めた場合は、タイマーが8分から9分の地点で強火にして、タイマーが10分あたりの地点で
接続しても良いと思います。パーツ全体を温めてから粘土を外します。今回はパーツが落ちることなく無事に接続できました。本来はこの後、透明ガラスで全体を覆うなどの作業に進みますが、今回はパーツの温め方の紹介のみなので、作業はここでやめます。全体を温めたら、炎から出して、18秒後にパーライトに埋めます。次は B です。こちらも粘土の上にパーツを並べて温める方法をご紹介します。パーツはきなりガラスの C シリーズで作ったものです。パーツの直径は約10ミリです。長さは約26ミリです。ホームセンターで購入したワッシャーです。ワッシャーの直径は約50ミリです。厚さは約2ミリです。ワッシャーの上に100均のオーブン粘土を乗せます。なるべく少なく薄く乗せてください。中心に印をつけたらパーツを並べます。パーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きます。中心が空いている状態です。カセットコンロに乗せます。CB 缶を切った筒を乗せます。先ほども言いましたが、この筒は必要ありません。筒なしで弱火で温めれば良いです。しかしこの時は筒が必要だと思い乗せています。弱火で温めます。6分経過したところで筒を外します。そのまま弱火で温め続けます。タイマーは15分を過ぎていますが、CB 缶の筒なしで弱火で温めた場合、この時点でタイマーが10分になっているぐらいで良いと思います。48ステンレス棒の先端につけた C1W 無色透明を鉄板の上に切り落として、左官ごてで押さえます。48ステンレス棒に残っているガラスを溶かしたら、円盤の中心を狙って接続します。円盤を溶かしたらパーツにかぶせます。円盤の中心に空間がある状態でパーツにかぶせます。今回のパーツは中心が空洞なので、その空洞に透明ガラスが侵入しないように円盤にしてから接続しました。周りをコテで押さえます。カセットコンロの炎を消します。パーツ全体を温めてから粘土を外します。本来はこの後、透明ガラスで全体を覆うなどの作業に進みますが、今回はこのパーツを次の温め実験に使用するので、作業はここで中断します。全体を温めたら、炎から出して22秒後にパーライトに埋めます。1時間後、パーライトから取り出します。透明ガラスが割れています。割れた部分を100均の瞬間接着剤でつなげます。先ほどと同じです。ワッシャーに100均のオーブン粘土を乗せます。粘土はなるべく薄く少なく乗せてください。パーツを固定したら、パーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きます。カセットコンロに乗せます。今回は CB 缶を切った筒は使用しません。筒がない状態で弱火で温めます。14分30秒あたりで炎を大きくします。そのまま約1分間大きな炎で温めます。今回14分30秒あたりで炎を大きくしましたが、タイマーが8分から9分のあたりで炎を大きくしても大丈夫だと思います。大きな炎で約1分間温めました。炎を小さくします。48ステンレス棒の先端につけた C1W 無色透明をパーツに接続します。パーツの上が少しずれるのでよく見ていてください。ずれた場面を3回繰り返します。一瞬ずれましたが問題なく接続できました。コテで周りを押さえます。コンロの炎を大きくして全体を温めます。
今回もパーツの温め方のみの紹介なので作業はここでやめますバーナーでパーツ全体を温めます炎から出して19秒後にパーライトに埋めます映像は接続した時にパーツが少しずれる場面です今回は結果として問題なく接続できましたが接続する時にずれが発生しないように透明ガラスの部分を先に溶かしておく方法を今からお見せします1時間後パーライトから取り出します48ステンレス棒を外します100均の瞬間接着剤で透明ガラスの部分をつなげますワッシャーの上に100均のオーブン粘土をのせますなるべく少なく薄くのせるのが理想ですが今回はあえて多くのせました粘土が多いと粘土が燃える可能性が高まります今回は粘土が燃えるところをお見せします瞬間接着剤で接続したパーツを粘土に固定しました粘土が多い状態のままカセットコンロにのせます弱火で温めます11分30秒あたりで粘土から炎が出始めましたパーツにすすがつきますが自然に消えていくので気にしなくて良いです粘土が燃えた場合ですが炎を無視して作業を進めるか炎が収まるまで待つかのどちらかになるかと思います今回は炎が収まるのを待ちました11分30秒あたりから出た炎は15分あたりで収まりましたコンロの炎を強火にしますタイマーが22分になっていますが撮影の関係で時間が過ぎただけですこの後もタイマーの時間は無視してご覧くださいそのまま約1分30秒大きな炎で温めます炎を小さくします右は GT3000S 左は岩谷のトーチバーナーです今回は岩谷のトーチバーナーを使用します瞬間接着剤で接続した部分割れていた部分を溶かしますガラスが溶けて一体化していきます48ステンレス棒を熱したら透明ガラス部分に接続します透明ガラス部分は溶けて一体化しているのでずれる心配はありませんコンロを強火にして全体を温めますピンセットを温めたらパーツを中心へ集めます今回はパーツの上の透明ガラスを溶かす作業の紹介のみなので作業はここでやめます全体を温めたら炎から出して28秒後にパーライトに埋めます次はプロパンコンロでパーツを温めてみます1時間後パーライトから取り出します透明なガラス部分をタイルカッターで切り落とします100均のオーブン粘土をワッシャーにのせますなるべく少なく薄くのせてください中心に印をつけたらパーツを並べます中心が空いている状態です直径約3 0ミリですパーツに影響しない程度に周りの粘土を取り除きますプロパンコンロにのせます弱火で温めます4ミリステンレス棒に C1W 無色透明をつけますガラスを鉄板の上に切り落としますハサミは100均のものです左官後手で押さえますステンレス棒の先端に残ったガラスを溶かしたら円盤の中心を狙って接続します中心がずれているので直しますピンセットを温めたら円盤が中心になるように動かしますステンレス棒とガラスの接続部分を温めたらピンセットで動かしますおおよそ中心が取れましたコンロを強火にします
この時タイマーが21分30秒になっていますがこれは撮影の関係で時間が過ぎているだけです本来ならタイマーが8分から9分あたりで強火にすれば良いと思います強火で約2分間温めます円盤を溶かしています約2分経ちましたコンロを弱火にします円盤は空間がある状態になっています今回のパーツは中心が空洞ですその空洞にガラスが侵入しないようにこのような形で接続します接続に失敗しました作業を中止します炎を消して温度を下げます円盤を外します再び点火して弱火でパーツを温め続けます。接続に失敗した原因の一つとして、パーツの上側が温まっていなかった可能性があります。約2分間強火で温めましたが、パーツの上側には熱があまり伝わらなかった可能性があります。例えばカセットコンロの強火で約2分間温めたとしたら、パーツの上側は温まったと思います。カセットコンロの炎の形はパーツの上側に炎が当たりやすいです。カセットコンロとプロパンコンロの炎の違いは動画ナンバー赤色の108の G で説明しています。元の作業に戻ります。作業方法を変更しました。岩谷のトーチバーナーでパーツとパーツを接続することにしました。4ミリステンレス棒の先端につけた C1W 無色透明を鉄板の上に切り落とします。ハサミは100均のものです。左官後手で押さえます。ステンレス棒の先端に残ったガラスを溶かしたら、円盤の中心を狙って接続します。コンロを強火にします。先ほどは約2分間でしたが、今回は3分間強火で温めます。強火で2分経過したところです。岩谷のトーチバーナーでパーツの上部分を約40秒間温めます。パーツの上部分を温めておけば円盤の接続が確実になると思います。約40秒間温めました。円盤を溶かします。コンロを強火にしてから約3分が経過したところです。コンロを弱火にします。円盤とパーツを接続します。今回は問題なく接続できました。コテで周りを押してしっかり接続します。コンロを強火にして温めます。今回もパーツの温め方のみの紹介なので、作業はここで終わります。バーナーでパーツ全体を温めたら、炎から出して約36秒後にパーライトに埋めます。これで動画ナンバー103を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。